హలో హాయ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ హెచ్ఎస్ఆర్ బయ్ నేను ఈ వీడియోలో ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం గురించి చెప్పబోతున్నది ఏంటంటే మనం చాలామంది సమ్మర్ సీజన్లో చెట్ల కింద పడుకుంటుంటాం నైట్ పూట అసలు చెట్ల కింద నైట్ పూట పడుకోవడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది మనం చాలామంది కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంటాం మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ విలేజెస్ ఎక్కువగా బయట పడుకుంటారు అలాంటి టైంలో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఒక్కసారిగా మనకు బ్రీతింగ్ ఆగిపోవడం కానీ కాళ్ళు పట్టుకోవడం కానీ జరుగుతుంది దాన్నే మన వాళ్ళు ఏదో దయ్యం ఆహ్వానించింది మన మీద దయ్యం వచ్చుకొచ్చింది అనే అపోహాలన్నీ చెప్తూ ఉంటారు యాక్చువల్గా ఎక్కడ దయ్యాలు అనేటివి సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్ లేదండి ఏం జరుగుతుంది అసలు అలా మన కాళ్ళు పట్టుకపోవడానికి మన బ్రీతింగ్ ఆగిపోవడానికి చనిపోయినంత ఫీలింగ్ రావడానికి కారణం అయితే కారణం ఏంటో ఒకసారి చూడండి చూడండి ఇది మీకు అర్థం కావాలంటే సింపుల్ ఒక రెండు స్టెప్స్లో ఒక చిన్న ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి చెప్తాను ప్లాంట్స్ ఒక సైడ్ తీసుకుందాం తర్వాత ఎనిమల్స్ అంటే మనం హ్యూమన్స్ ఒక సైడ్ తీసుకుందాం ఇక్కడ ఏంటంటే చూడండి ప్లాంట్స్ బతకాలి అంటే ఏం కావాలి హ్యూమన్స్ బతకాలంటే ఏం కావాలి చూడండి ప్లాంట్స్ డే టైమ్ డే టైమ్ డే టైమ్ అంటే మార్నింగ్ సెట్ అదే ఎనిమల్స్ డే టైమ్ ఏం తీసుకుంటాయి ఏం తీసుకుంటే హ్యాపీగా ఉంటాయని చూద్దాం ప్లాంట్స్కు డే టైం ఏం కావాలి అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కావాలి డే టైం మొత్తం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కావాలి హ్యూమన్స్కు డే టైం ఏం కావాలంటే ఆక్సిజన్ మనం పీల్చుకునే గాలిలో ఉండే ఆక్సిజన్ అనేది మన శరీరానికి చాలా అవసరం అది కాన్సెప్ట్ అదే నైట్ టైం చూడండి ఇక్కడ నైట్ టైం చూస్తే నైట్ టైం ప్లాంట్స్కి ఏం కావాలి అంటే ఆక్సిజన్ కావాలి నైట్ టైం ప్లాంట్స్కి ఏం కావాలి ఆక్సిజన్ కావాలి మరి హ్యూమన్స్కి నైట్ టైం ఏం కావాలి హ్యూమన్స్కి నైట్ టైం కూడా ఆక్సిజనే కావాలి ఇక్కడ ఒక సింపుల్ కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకుంటే ఎందుకు మనం చెట్ల కింద నైట్ పడుకోమనే పడుకోకూడదు అనేది అర్థం చూడండి డే టైమ్ ప్లాంట్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని యూజ్ చేస్తుంటాయి అదేవిధంగా ఆక్సిజన్ని రిలీజ్ చేస్తాయి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని తీసుకొని ఆక్సిజన్ని రిలీజ్ చేస్తాయి ఈ ఆక్సిజన్ని ఎవరు తీసుకుంటున్నారంటే హ్యూమన్స్ తీసుకుంటారు అది డే టైం అంటే మార్నింగ్ పగలు కూడా నైట్ టైంలో ఏం జరుగుతుంది అంటే ప్లాంట్స్కి ఆక్సిజన్ కావాలి ఎందుకు ప్లాంట్స్కు నైట్ టైం ఆక్సిజన్ కావాలనేటువంటి ప్లాంట్స్కి ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది అదేంటంటే ఫోటోసింథసిస్ ఈ ఫోటోసింథసిస్లో ఏం జరుగుతుందంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని తీసుకొని ఏం చేస్తుందంటే అది ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది మనం తినే ఫుడ్లో ఉన్న ఎనర్జీ దేనివల్ల వస్తుందంటే ఫోటోసింథసిస్ వల్ల వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ప్లాంట్స్ తిన్నాం ఫ్రూట్స్ తిన్నాం దానిలో స్టోర్ అయిన ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఫోటోసింథసిస్ అదే ఎనర్జీని ఆ ప్లాంట్ కూడా యూజ్ చేసుకుంటుంది మరి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ను గాలిలో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకుని ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఇక్కడ మార్నింగ్ సెషన్ మొత్తం ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేసుకొని స్టోర్ చేసుకుంటుంది రాత్రిపూట ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఎనర్జీని యూటిలైజ్ చేస్తుంది అంటే ఉపయోగించుకుంటుంది ఈ దాన్ని ఏమంటారు అంటే రెస్పిరేషన్ అంటారు దీన్ని శ్వాసక్రియ అంటారు ఎనర్జీని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలంటే శ్వాసక్రియ అనేది జరగాలి మనం కూడా ఎప్పుడైతే బ్రీతింగ్ను బ్రీత్ అవుట్ చేస్తున్నాం అప్పుడు మాత్రమే శ్వాసక్రియ జరుగుతుంది అలాంటి టైంలో మాత్రం మనకు ఎనర్జీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఇవి చూడండి ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవాలంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కావాలి రెస్పిరేషన్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఆక్సిజన్ అనేది కావాలి రెస్పిరేషన్కి ఏం కావాలి ఆక్సిజన్ అనేది కావాలి అందుకోసమే ప్లాంట్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే ఎనర్జీని యూజ్ చేసుకుంటున్నాయి ఎప్పుడు యూజ్ చేసుకుంటున్నాయి అంటే నైట్ టైం యూజ్ చేస్తాం అంటే పగలు మొత్తం ఎనర్జీని స్టోర్ చేసుకొని పెట్టుకొని రాత్రి టైం ఏం చేస్తానంటే ఆ ఎనర్జీని యూటిలైజ్ చేసుకుంటూ ఉపయోగించుకుంటా ఆ ఉపయోగించుకున్న టైంలో దానికి ఏం కావాలంటే ఆక్సిజన్ కావాలి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు హ్యూమన్స్ కోసం ఉదయం పూట ప్లాంట్స్ రిలీజ్ చేసే ఆక్సిజన్ని తీసుకుంటాం రాత్రి పూట కూడా మనకు ఏం కావాలి ఆక్సిజన్ కావాలి ఉదయం పూట ఆక్సిజన్ తీసుకొని మనం ఏం రిలీజ్ చేస్తున్నాం అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ చేస్తున్నాం ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏవి యూజ్ చేసుకుంటున్నాయి ప్లాంట్స్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాయి 
రాత్రిపూట మనకేం కావాలి ఆక్సిజన్ కావాలి కానీ ఇక్కడే ప్రాబ్లం అంతా వచ్చేస్తుంది మనం చెట్ల కింద పడుకో చెట్ల కింద పడుకున్న చెట్లకి ఏం కావాలి అంటే ఆక్సిజనే కావాలి చెట్ల కింద పడుకున్న మనకు ఏం కావాలంటే ఆక్సిజన్ కావాలి ఇక్కడ కాంపిటీషన్ అనేది గాలిలో ఉన్న ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ని ఎక్కువగా ప్లాంట్స్ అనేవి తీస్తాయి అప్పుడు మనకేమవుతుందంటే ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ తీసుకునే పర్సంటేజ్ అనేది చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ తగ్గిపోవడం వల్ల ఆ ఆక్సిజన్ని మనం పెంచుకోలేము మనం పెంచుకోవాల్సిన ఆక్సిజన్ని కూడా ప్లాంట్సే పెంచుకుంటాయి చెట్లే పెంచుకుంటాయి పెంచుకోవడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే మనకి ఎక్కువగా ఆక్సిజన్ అనేది డెఫిషియంట్ అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఈ ప్రాసెస్లో ఇవి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ చేస్తాయి ఇప్పుడు చూడండి మనం ఒక చెట్టు కింద పడుకున్నాం అంటే ఆ చెట్టు కింద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లాంట్స్ రిలీజ్ చేస్తున్నాయి గాలిలో ఉన్న ఆక్సిజన్ తీసేసుకున్నాయి అవి రెండు మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకేం కావాలి మన బాడీకి ఆక్సిజన్ కావాలి ఆ ఆక్సిజన్ని ప్లాంట్స్ తీసేస్తాయి మనకు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అవసరం లేదు ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని ఎక్కువ రిలీజ్ చేస్తుంది ఒకేసారి రెండు రకాల బర్డెన్స్ అనేటి హ్యూమన్స్ మీద పడుతుంది ఒకేసారి ప్లాంట్స్ రిలీజ్ చేసే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లాంట్ యూటిలైజ్ చేసుకునే ఆక్సిజన్ అనేది కాంపిటీషన్లో జరుగుతుంది అందువల్ల మనకు పీల్చుకునే ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ తగ్గిపోతుంది మరి ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ తగ్గిపోతే హ్యూమన్ బాడీకి మెటబాలిజం అనేది రాత్రి పూట కూడా జరుగుతుంది మనం పడుకున్నా కూడా మన బాడీలో జీవక్రియలు అనేది జరుగుతూ ఉంటాయి ఈ జీవక్రియలు జరుగుతూ ఉన్న టైంలో ఏం జరగ ఏం కావాలి అంటే ఆక్సిజన్ కావాలి ఇక్కడ ఆక్సిజన్ డెఫిషియంట్ అవుతుంది ఆక్సిజన్ డెఫిషియంట్ అవ్వడం వల్ల మన యొక్క రక్తంలో ఆక్సిజన్ అనేది తగ్గిపోతుంది రక్తంలో ఆక్సిజన్ తగ్గిపోవడం వల్ల మన రక్తంలో ఉండే రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ అంటే ఎర్ర రక్త కణాలు మన బాడీలో ఉండే ప్రతి పాటుకి ఆక్సిజన్ సప్లై అనేది తగ్గించేస్తుంది ఎప్పుడైతే ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ అనేది మన బాడీలో ఉన్న కాళ్ళకు కావచ్చు చేతులకు కావచ్చు బ్రెయిన్కి కావచ్చు తగ్గిపోతుందో అలాంటి కండిషన్ ఏమంటారంటే అనాక్సియా అంట అనాక్సియా ఈ అనాక్సియా కండిషన్ అనేది చాలా ఎప్పుడైతే అనాక్సియా కండిషన్ ఎప్పుడైతే మన బాడీలో ఏర్పడుతుంది మనకి ఏం జరుగుతుందంటే కాళ్ళు పట్టుకుంటున్నాయి ఆక్సిజన్ మన బాడీకి అందకపోతే ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవ్వకపోతే మన కాళ్ళు చేతులు పట్టుకుంటున్నాయి అదేవిధంగా చూడండి ఇక్కడ ఉన్న మజిల్స్ మన ఎదల మీద ఉన్న మజిల్స్ కూడా పట్టుకుంటాం దాంతోపాటు లంగ్స్ ఫంక్షన్ అనేది తగ్గుతుంది లంగ్స్ పనిచేసే విధానం తగ్గుతుంది అప్పుడు ఏమన్నా ఒకసారిగా బ్రీత్ తీసుకోలేని పరిస్థితి మన బాడీ మీద ఎవరో వచ్చి కూర్చున్నట్టు మనం ఊపిరి కూడా తీసుకోలేని పరిస్థితి అదేవిధంగా కాళ్ళు చేతులు పంచ ఇంక ఏ మాత్రం మన బాడీ పంచేయన కండిషన్లో ఇవ్వదు మనం నిద్రలో ఉంటాము నిద్రలో ఉన్నప్పుడు బ్రీతింగ్ కొంత తక్కువ ఆ కండిషన్లో ఇలాంటి పరిస్థితి జరుగుతుంది దాన్నే మనం పెద్దవాళ్ళు ఏమంటారంటే అదేదో దయం వచ్చి మన మీద కూర్చుంది కాబట్టి ఈ విధంగా జరుగుతుంది కాబట్టి బయట పడుకోవద్దు అని కొన్ని సజెషన్స్ చేస్తుంటాం అది తప్పు కాదు కానీ యాక్చువల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే మనం చెట్ల కింద పడుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఇది జరుగుతుంది నార్మల్ ఓపెన్ ఏరియాల మిస మీద కానీ అలాంటి ఏరియాల పడుకున్నా ఇది అందరూ కొరకు సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా వరకు ఈ విషయం తెలియక చాలా మంది ఏదో దయ్యాలు ఉన్నాయి మన మీద పడుతున్నాయని అనుకుంటారు అది కాదు కాన్సెప్ట్ చెట్ల కింద పడుకోవడం ఇక్కడ మనకు రాత్రిపూట దయ్యాలు ఎవరు అంటే చెట్లు దర్శించి ఓకే ఇట్ ఈస్ క్లియర్